Estou aqui na rua Peramirim e eu vou te contar uma história interessante. Tem um candidato aí à prefeitura, eu não vou falar o nome, bom, você já deve saber quem é, eu vou mostrar quem é na sequência. O fato é, ele falou que essa rua aqui foi recapeada. E essa rua não foi recapeada. Isso aqui foi uma obra emergencial. Teve um ônibus. Ó, olha que maravilha. Teve um ônibus que travou exatamente nesse trecho aqui. Ligamos para o prefeito e o prefeito providenciou uma obra emergencial. Por quê? Porque aqui é um bairro em fase de regularização. E ele não quis nem saber e fez essa obra emergencial. Veja só o que diz esse pré-candidato à prefeitura de São Paulo. Passamos aqui na Vila Bela, na região de São Mateus, extremo leste de São Paulo, aqui com a Anitta, Edilene, estamos aqui com vários parlamentares, Juliana, Fiorino, Júlio, Eva, Pedro Pessoa, Sani, várias lideranças aqui. A gente parou aqui pelo seguinte, para mostrar para vocês uma situação. A gente vê todo dia propaganda na televisão da Prefeitura de São Paulo dizendo está recapeando, está asfaltando tudo. Está pegando, inclusive, a avenida, que já estava com asfalto bom, eles tiram tudo e botam asfalto novo em cima. Olha a situação da Vila Bela. Só olha. E não é só esses buracos, não. Olha em volta aí, ó. Para lá, para o outro lado. É que é o bairro inteiro. Vieram e asfaltaram só a rua principal. Né? O resto do bairro, tudo desse jeito. Não, o problema de recapeamento não pode ser para inglês ver, não pode ser pegar onde já está, só na avenida, só na marginal, tem que fazer aqui, ó, no miolo do bairro, na Vila Bela, essa é a demanda, essa é a cobrança que a gente quer fazer, junto com as lideranças aqui no bairro, representantes parlamentares da Prefeitura de São Paulo. Ei, prefeito, vai asfaltar ou vai asfaltar a Vila Bela? Pois é, cidadão. Antes de acreditar nos outros, acreditem em você. A gente, nós do VPR, fizemos item a item, rua a rua. Todas as ruas aqui do bairro, todas as ruas, tem reclamação. A gente fez uma a uma porque as ruas têm água, tem esgoto e tem iluminação pública. Só está faltando calçada e asfalto. Todas elas realmente estão esburacadas, algumas estão terríveis, mas o fato é, a briga aqui é entre a prefeitura e o dono do terreno que não quer ceder. A gente sabe que essa briga já tem mais de 30 anos e a gente sabe o que está que acontecendo. Então qualquer candidato que vem aqui, ele vai estar mentindo, vai estar tá mentindo para você, vai estar tá mentindo para outro cidadão, vai estar tá mentindo para a comunidade. Por quê? Já passou aqui PSDB, já passou aqui PT e agora está aqui o MDB com PSDB. Não estamos preocupados com partidos, a gente está preocupado com você, cidadão. Aqui está em fase de organização, enquanto não tiver essa briga com esse dono desse terreno, não vai desfazer. A prefeitura não pode fazer enquanto não tiver regularizado. Para mim isso é sacanagem, é pilantragem, é safadeza, porque já está tudo pronto e nada resolvido. Mas esse pessoal aparece para enganar você. Então não se engane. A gente sabe que é possível você procurar um vereador e agora conseguir. Porque como nós fizemos cada rua, agora é só a gente insistir. Visão, planejamento, resultado. Dê um like nesse vídeo. Junte a nós.